வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக்கை பற்றி தாங்க பேச போகிறோம் பாய்காட் சைனா ப்ராடக்ட்ஸ் எதுக்கு சாத்தியம் இருக்கா இல்லையா ஏன்னா நாம் இப்போ இருபது இந்திய வீரர்களை இழந்திருக்கோம் ஸோ இதனால் கோபம் கொண்ட பல இந்தியர்கள் இந்த வார்த்தை பதங்களை பிரயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் மேட் இன் சைனா அப்படின்ற எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட எந்த பொருளுமே இருக்கக்கூடாது உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நாம் கோலோ வச்சு சீன பொருட்கள் எல்லாத்தையும் இங்கேருந்து அப்புறப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க போராட்டங்களே முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் இப்போ வரைக்கும் இந்த சீன பொருட்களை அகைன்ஸ்டா ஸோ இவங்களோட போராட்டங்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம கோபப்படுறது கரெக்டு ஆனால் உணர்ச்சி வசம் இந்த வருஷத்தில் படக்கூடாதுங்க ஏன்னா உலகத்தோட மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பாக திகழ்கிற நாடே சைனா தான் நம்ம இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பெரும்பாலான பொருட்களும் அங்கேருந்து தான் வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் இது போல ஒரு முடிவை அரசு எடுக்கிறதுல சில தயக்கம் காட்டுவாங்க அதுக்கான காரணங்களும் இருக்கு இப்படி தாங்க முற்று முறையாக பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷோவில் இந்த பாய்காட் சைனா ப்ராடக்ட்ஸ் எதுக்கு சாத்தியம் இந்தியாவில் இருக்கா இல்லையான்றதை பற்றி தான் ஓகே நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் சிஏஐடி இவங்க ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையை இப்போ அன்பில் பண்ணியிருக்காங்க சிஏஐடி அப்படின்னா கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஆல் இண்டியா ட்ரேடர்ஸுங்க அதாவது அகில இந்திய வர்த்தகர்களின் கூட்டமைப்பு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சீன பொருட்களை இந்தியாவில் புறக்கணியுங்க அப்படின்னு இவங்க வர்த்தக சங்கங்கள் இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியர்களுக்கும் சேர்த்து வலியுறுத்திக்கிறாங்க நானூற்றி ஐம்பது பிரிவுகளுக்குள்ளே தான் இந்த மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சீன பொருட்கள் எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான பட்டியலையும் இந்த சிஏஐடி அமைப்பினர் வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் குறிப்பிட்டு சொல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம்சிஜி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாங்க ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் வேலை ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் உடனடியாக வித்துரும் பாருங்க இந்த ஷாம்பு சோப்பு இது போல் பொருட்கள்லாம் அதெல்லாம் எஃப்எம்சிஜி குட்ஸில் வந்துடும் ஸோ இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் குட்ஸ் நுகர்வோ பொருட்கள் பொம்மைகள் ஜவுளி கட்டுமான பொருட்கள் காலணி ஆடை சமையலறை பொருட்கள் கைப்பைகள் அழகு சாதன பொருட்கள் மின் மற்றும் மின்னணுவியல் பொருட்கள் நவநாகரிக ஆடை தீபாவளி அண்ட் ஹோலி இது போல் பண்டிகை டைமில் நம்ம நிறைய பொருட்களை சீனாவிலேருந்து வாங்குவோம் பார்த்திங்களா இது போல் பொருட்கள் இதை தவிர்த்து இன்னும் பல பொருட்கள் அவங்க அந்த பட்டியலை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பெரும்பாலும் நம்ம நம்பி இருக்கிறது சீனாவது அதில் இருந்து மாற்று கருத்தும் இல்லை அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து அந்த அறிக்கையில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் வர்த்தக சங்கங்கள் அண்ட் ஏழு கோடி வர்த்தகர்களுக்கு இந்த செய்தியை நாங்கள் அனுப்பிச்சிருக்கோம் சீனாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு ஆண்டுக்கு ஐந்து லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படுது எங்களோட நோக்கம் என்ன இப்போதைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் மாதத்துக்குள்ள ஒரு லட்சம் கோடியாக இந்த சீன பொருட்களை இறக்குமதியை நாங்கள் குறைக்கணும் இதுதான் எங்களோட அல்டிமேட் கோல்னு சொல்கிறாங்க சிஐஐடி அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ அவங்க சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா அறிக்கையில் இது எல்லா விஷயங்களையும் மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அவர்கிட்டையும் தெரிவிச்சிருக்கோம் அப்படின்ற விஷயத்தை அவங்க முன் வச்சிருக்காங்க ஓகே இந்தியா சீனா ஏற்றுமதி இறக்குமதி இதை பற்றின ஒரு அஃபிஷியல் ஸ்டாட்ஸை பார்த்துடலாங்க ஏன்னா நம்ம வாய் வார்த்தையாக சொல்லிடலாம் அவங்களும் சொல்லிட்டாங்க வியாபாரிகளும் ஆனால் எந்த அளவு சாத்தியம் இருக்குது அதை பற்றி தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இந்தியா சீனா ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த காலகட்டத்தை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஏற்றுமதி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் சீனா கிட்ட இருந்து இந்தியாவுக்கு வருவாயாக கிடைக்குதுங்க இந்த ஏற்றுமதி மூலமாக நாம் சீனாவுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் ஏற்றுமதியில் இந்தியாவோட மொத்த பங்களிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு சதவீதம் சீனாக்கான நாம் ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் பார்த்தீலா அதோட பங்களிப்பு இறக்குமதி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் இந்தியா கிட்ட இருந்து சீனாக்கு கிடைக்குது வருவாயா இந்தியாவில் இறக்குமதி செய்கிறதோட சீனாவோட மொத்த பங்களிப்பு எவ்வளோ தெரியுமா பதிமூன்று புள்ளி ஆறு ஒன்பது சதவிகிதம் நம்மளோட ஏற்றுமதி பாருங்கள் ஐந்து புள்ளி ஜீரோ எட்டு சதவீதம் மட்டும்தான் அப்படியே சீனாவோட இறக்குமதி பங்களிப்பு இருக்குல்ல இந்தியாவில் இறக்குமதி பண்ணுறாங்களே இதோட மதிப்பு பாருங்கள் பதிமூன்று புள்ளி ஆறு ஒன்பது சதவிகிதம் ஓகே மொத்த வர்த்தக மதிப்பு இப்போ சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி ரெண்டுத்தையுமே கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் ஆறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏற்றுமதி அமௌண்ட் இருக்கலாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் லேக் ரோர் இதை இந்த சீனாவோட இறக்குமதி விகிதம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டூ லேக் ரோர்னு சொல்லிட்டு இது கூட மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக் ரோருங்க மூன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் அதாவது இதோட ரிசல்ட் நெகட்டிவ் தான் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இந்தியாவோட ஏற்றுமதியை விட இறக்குமதி அதிகமாக இருக்
நாம் இங்க உள்நாட்டில் அதிகமான நல்ல திறம்பட மலிவான விலையில் ஒர்க் நல்லா பண்ணுற ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை உற்பத்தி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தான் நான் கடினம்னு சொல்கிறேன் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் சீனாவுக்கு மாற்ற நம்மளால் பொருள் இங்க அதே அளவு உற்பத்தி பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் மேசி மெஜாரிட்டி நான் அதுக்காக தான் சொன்னேன் கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு சீன பிராண்டுகளோட விலை ரொம்ப ரொம்ப குறைவாகவும் ஆர்என்டி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது இப்போ ஒரு ஃபோனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் நிறைய குறைகள் இருக்கும் சைனா அடுத்த ஃபோனை ரெடி பண்ணும்போது இந்த குறைகள் எதுவுமே இல்லாமல் பார்த்துப்பாங்க இதுக்கான ரிசர்ச் பண்ணுறாங்களே இந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ரிசர்ச் இதில் சீனா டாமினண்ட்டாக இருக்காங்க அதனால தான் சைனாவோட பிராண்ட் எல்லாமே ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கோடை வச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் ஸோ இந்த வில குறைவாக இருக்கிறது திறமையாக செயல்படுது இந்த ரெண்டு விஷயங்களை ஒருங்கே சங்கமிக்கிறதால தான் சைனா இந்தியாவோட ஸ்மார்ட் ஃபோன் மார்க்கெட்டில் கோடை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக இவங்களோட ஃபோன் பிராண்ட்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய இருக்குங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபோனை கூட இந்த பட்டியலில் வரலாம் அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஹைரா இருக்கட்டும் ஹானர் ஹூபே லெனாவோ ஒன் ப்ளஸ் ஆப்போ ரியல்மி டிசிஎல் கார்பரேஷன் டெக்னோ மொபைல் விவோ ஷியோமி அண்ட் ஜெட்டி ஓகே தொலை தொடர்பு உபகரணங்கள் டெலிகாம் எக்யூப்மெண்ட் இந்த செக்ரிகேஷனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதோட சந்தை அளவு பன்னெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் இதில் சீன தயாரிப்பு பொருட்கள் இருக்குல்ல இதோட பங்களிப்பு மட்டுமே இருபத்தைந்து சதவிகிதம் மாற்றீட்டிற்கான சாத்தியம் இந்த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செய்யக்கூடியதான் இதில் நாம் கொஞ்சம் மேலே வரலாம் சீனா பொருட்களை வெளியே அமைச்சிட்டு ஆனால் இதுக்கான விலையை நம்ம கொஞ்சம் அதிகப்படியாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படி கொடுத்தால் மட்டும்தான் சீனாவை இந்த விஷயத்தில் நாம் ஓவர்டேக் பண்ண முடியுங்க ஓகே அடுத்ததான் தொலைக்காட்சி டெலிவிஷன் இதோட சந்தை அளவு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் சீன தயாரிப்புகளோட பங்களிப்பு இந்த ஸ்மார்ட் டிவி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்தில் இருந்து நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வரைக்கும் நான் ஸ்மார்ட் டிவிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏழுலேருந்து ஒன்பது சதவீதங்க இதில் மாற்றீட்டிற்கான சாத்தியம்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்யலாம் இதில் நாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஆனால் விலை உயரும் போன வாடி சொன்ன பார்த்தீங்களா அதே தான் இதுலேயே ஃபீட்பேக்காக இடிக்குது சீன ஸ்மார்ட் டிவிகளுக்கு மாற்றா வேறு டிவி வாங்குகிறோம் அப்படின்னா இருபது சதவீதத்தில் இருந்து நாற்பது சதவீதம் வரைக்கும் நாம் விலை அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த ஒரு மைனஸ் இருக்குது இந்த விஷயத்தில் இதை மட்டும் நம்ம ஓவர்டேக்கல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த விஷயத்தில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் சீன டிவிகள் இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணுற டிவியில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதுக்கும் சாத்தியங்கள் இருக்குது அடுத்ததாக வீட்டு உபகரணங்கள் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சந்தை அளவு ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் சீன தயாரிப்புகளோட பங்களிப்பு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு சதவிகிதம் இதுல மாற்றீட்டிற்கான சாத்தியம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 எளிதுன்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இது யார் ரொம்ப எளிமையானது அப்படின்னு சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீன பொருட்களோட விலை ஒரு வேலை அதிகரிக்கிறாங்க இந்த ஹோம் அப்ளையன்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் அவங்க ப்ராடக்டோட செல்லிங் கீழே போக ஆரம்பிச்சிடும் அதோட குவாலிட்டியும் குறையுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம மேலே வந்துடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இந்த ஹோம் அப்ளையன்ஸ் செய்கிற நிறுவனங்கள் நிறைய இருக்கு அதுக்காக தான் சொல்றேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் எல்லாருமே நோட் பண்ணணும் சீனா இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட பொருட்கள் விலையை இன்னும் குறைச்சிட்டே போனாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வாங்குகிற எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த வேலையை அவங்க பண்ணாமல் இருக்கணும் நாம் குவாலிட்டியான பொருளை ரொம்ப கம்மியான விலைக்கு உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நடந்தால் மட்டும் தான் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் செக்டரில் நாம் மேலே வர முடியும் அடுத்ததாக வாகன உதிரி பாகங்கள் ஆட்டோ காம்பனன்ஸ்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா இதில் சந்தை அளவு இந்த மார்க்கெட்டோட ஒட்டுமொத்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்று லட்சம் கோடி ரூபாங்க நம்ம சொன்ன பட்டியல் அதிகப்படியான தொகை இங்கே தான் ஒதுங்குது சீன தயாரிப்புகளோட பங்களிப்பு மட்டுமே இதில் இருபத்தி ஆறு சதவிகிதம் இதில் மாற்றீட்டதற்கான சாத்தியம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஏன்னா நிறைய ஆட்டோமேட்டிக் உதிரி பாகங்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருட்களுக்கு பின்னாடி மேட் இன் சைனா தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்தியாவில் இதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொண்டு வர்றது சைனாக்கு பதிலாக ரொம்ப கஷ்டங்க அடுத்ததா இணைய செயலிகள் இன்டர்நெட் ஆப்ஸ் இருக்குல்ல இதில் இவங்க தான் வழக்கம் போல டாமினன்ட் சந்தை அளவு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தைந்து கோடி ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூசர்ஸ் இந்தியாவில் மட்டுமே சீன தயாரிப்புகளோட பங்களிப்பு எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் இந்தியர்களில் குறைஞ்சது ஒரு சைனீஸ் ஆப்பையாவது அவங்க ஃபோனில் வச்சுருக்காங்களாம் ஓகேவா அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் இந்தியர்களில் இதில் மாற்றீட்டிற்கான சாத்தியம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி ரொம்ப 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 ஈஸி இந்த விஷயத்தில் இந்திய செயலி டெவலப்பர் இருக்காங்களா இந்த ஆப் டெவலப் பண்ணுவாங்களே இவங்க நல்ல நல்ல ஆப்ஸை உருவாக்கி வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா இதில் ஈஸியாக நம்ம சைனாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக சூரிய ஆற்றல்
இதில் மாற்றிட்டுக்கான சாத்தியம்னு பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டம் அதுதான் உண்மை ஓகே வியூவர்ஸ் ஆஸ் இஷுவல் ஷோவோட முடிவில் என் மனசில் சில கேள்விகள் உதவி மாதிரி இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக கம்ம பஸ்ஸை கமெண்ட் அலிவ் பண்ணுங்கள் சேர்ந்து கான செட் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி தற்போதைய சூழலில் சீன பொருட்களை நம்மளால் எந்த அளவு புறக்கணிக்க முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரெண்டாவது கேள்வி சீன பொருட்களை புறக்கணிக்கிறது சரியான முடிவாக இருக்குமா இருக்காதா ஏன் மூணாவது கேள்வி ஒரு பக்கம் சீன பொருட்களை புறக்கணிச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் இந்தியாவோட ஜிடிபியை பெருக்க இப்போ நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் நம்புறீங்களா ஆக்சுவலாக இன்னும் இந்த கேள்வியை டெப்தாக கேட்குறதா இருந்தால் ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இது எப்போ உச்சத்து தோடும் அப்படின்ற கனவு எல்லா இந்தியர்களுக்கும் இருக்குங்க ரீசெண்டாக நம்ம மத்திய அரசு கூட சொல்லியிருந்தாங்க மற்ற நாட்டு பொருட்களோட உபயோகத்தை தவிர்த்துட்டு இந்தியர்கள் இந்திய பொருட்களை முடிஞ்சல உபயோகிங்க இதை நம்ம நாட்டு ஜிடிபியை அடுத்த கடத்த கொண்டு போகுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஜிடிபியில் மட்டும் நம்ம உச்சத்தை தொட்டுட்டோம் அப்படின்னா நாம் யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் எல்லாமே நாம் உற்பத்தி பண்ண பொருளாக இருக்கும் பிற நாடுகளை நம்பியிருக்க வேண்டிய தேவையாக இருக்காது சைனா உட்பட ஸோ இந்த ஜிடிபி கனவு நிறைவேறணும் அப்படின்னா இந்தியாவில் தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக வரணும் இங்கே வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக கிடைக்கணும் எல்லாருக்கும் எல்லா வேலையை உணவுன்றது இன்றியமே இதை ஒன்றா மாறணும் இது எல்லாமே பாசிபிலிட்டி ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே விற்று இந்த ஜிடிபி உச்சத்தை தொடங்குங்க ஸோ இதுக்காக தான் கேட்குறேன் இந்த சுச்சுவேஷனை பயன்படுத்தி இப்போ இருக்க இந்திய மக்களோட மனநிலையை பயன்படுத்தி இந்த ஜிடிபி உயர்வை நாம் கையில் எடுக்கலாமா இதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு முன்னாடி உங்களோட பதில் ஏன்னு எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட் பண்